எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைந்திருக்கவர் வந்து திரு சபரீஷ் அவர்கள் ஆஹ் இவர் வந்து திருச்செங்கோடு நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் பகுதியை சார்ந்தவர் ஆஹ் ஐயாவுடைய ஞான முகாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல கலந்து கொண்டு தெளிவு பெற்றிருக்கிறார் ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் கம்பெனில மேனேஜரா இருக்கிறாரு இப்ப அவருடைய அனுபவ உரைய நம்மளோட பகிர இருக்கார் நன்றி சார் நீங்க தொடங்கலாம் ரொம்ப நன்றி மேம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேமே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தாங்க என் பேரு சபரீஷ் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக் திருச்செங்கோடுல இருந்து வந்திருக்கேன் என்னோட நேட்டிவ் தாங்க இப்போ வேலை செய்யறது பெங்களூர்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் எல்லா இந்த காலில் இருக்கவங்க எல்லா வயதுல மூத்தவங்க மூத்தவங்களா இருப்பீங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த உரையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பகவத் ஐயாவும் பகவத் மிஷனுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள் ஏன்னா அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லாமல் எந்த ஒரு உரையும் ஆரம்பிக்க முடியாது அட் த சேம் டைம் நான் இன்னைக்கு எந்த வித ப்ரிப்ரேஷனும் பண்ணலிங்க அதுக்கு மன்னிக்கவும் பட் ஆனால் அடுத்த இருபது டு முப்பது நிமிடங்கள் உங்கள் பொண்ணான நேரங்களில் வந்து கண்டிப்பாக நான் வீண் பண்ண மாட்டேன் என்னோட அனுபவங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு புது தெளிவு தரும் நம்புறேன் ஸோ என்னோட ஆன்மீக தேடல்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சுதுங்க ஏன்னா ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பக்தி மார்க்கத்தில் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க எங்கள் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் வருஷத்தில் முந்நூறு நாள் கோயிலே தான் இருப்பாங்க அவங்க போகாத கோயில் கிடையாது இந்தியா லெவலில் எங்கேயோ ஒன்று சுற்றிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ லீவ் நாளில் நானும் அவங்க கூட சேர்ந்து பயணம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அப்பப்போ கிடைக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து போயிட்டே இருப்பேன் எல்லா கோயிலுக்கும் போயிட்டே இருப்பேன் நிறைய கேள்விகள் கேட்பேன் எதுக்கு சும்மா கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு வரீங்க ஏன்னா சின்ன வயசுல நமக்கு திரு திரு திருன்னு விளையாட்டுத்தனமாக தான் இருக்கும் ஆனால் கோயில் பயணமாகவே தான் இருக்கும் எங்கேயாவது லாங்கில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போவாங்க பட் ஆனால் எனக்கு அதுல உடன்பாடே இருக்காது கோயில் சும்மா கோயில்ல உட்காந்து என்ன பண்றது அவங்க வந்து வேண்டிட்டு இருப்பாங்க அது இதுன்னு பூஜைகள் அந்த மாதிரி கலந்துட்டு இருப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப வெறுப்பாவே இருக்கும் வந்து இப்ப கோயில்லாம் உங்களுக்கு தெரியல கூட்டங்கள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஆனா கூட்டம்னா ரொம்ப ரொம்ப அலர்ஜி ஆஹ் சோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது நிறைய கேள்விகள் மனசுக்குள்ள இருந்துட்டே இருந்தது எதுக்கு இப்படி சாமி கும்பிடுறாங்க இப்ப நான் கேட்பேன் ஏன் ஏன் சாமி கும்பிடுறீங்கன்னு கேட்டா அதுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க கடவுள் தான் நம்மள படைச்சவரு அவருக்கு வந்து நம்ம எப்பயுமே அவர்கிட்ட ஏதோ வேண்டினா உனக்கு கிடைக்கும் நீ என்ன வேணாலும் அவர்கிட்ட வேணலாம் எல்லாமே வந்து பண்ணி தருவாரு அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியலா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுத்தாங்க ஸோ அதுல இருந்தே நமக்கு ஒரு நம்ம அறிவு வந்து கொஞ்சம் அதுல உடன்பாடு இல்லை அந்த விளக்கத்துல உடன்பாடு இல்லை அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சரி கேட்டுதான் பார்ப்போமே நமக்கு கேட்டது கிடைக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கலான்னு நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு ஏமாற்றம் தான் மெயினா வந்து மனசுல ஏற்படுற குழப்பங்களை வந்து சரி காவல் முன்னாடி வந்து வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு அது எதுவுமே வந்து அஹ் நிறைவேறல அதுல ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் விரக்தி ஆகி சரி இனிமேல் சாமியை கும்பிட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்துல அந்த டோரை இழுத்து மூடிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பக்தி மார்க்கத்தில இருந்து இந்த யோக மார்க்கத்துக்குள்ள வந்தேங்க இந்த யோக மார்க்கத்துக்குள்ள வந்தப்போ இப்ப இருக்கிற கரண்ட் நம்ம முன்னணி யோக அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து நம்ம கரண்டா வாழ்ற வாழ்க்கை வந்து ஒரு பொய்யான வாழ்க்கை அது வந்து உண்மையான வாழ்க்கையே கிடையாது நீங்க முக்தி அடையணும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பிறவி இல்லா பெருவாழ்வு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நினைச்சுல வரணாங்க ஏதோ ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்தாங்க நம்ம இருக்கிற நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம போயிட்டு இருக்க வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு தப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்தாங்க அது வந்து குற்ற உணர்ச்சியே இருந்தது சரி இவங்க எல்லாம் வந்து இவ்வளவு ஹை லெவல்ல இவ்வளவு ஒரு தெளிவான நிலையில் இருக்காங்க நம்மனால அந்த ஒரு தெளிவு அடைய முடியுதே ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஏக்கமும் ஒரு ஏமாற்றமும் கலந்தே இருந்தது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் கோ கொரோனாக்கு அப்புறம் ஒரு எதர்ச்சியா ஒரு யூடியூப்ல சரவணன் ஐயா பேசுற ஒரு வீடியோ கண்ணில் தென்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவா பகவத் ஐயா பேசுற இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரே வாரத்துல ஒரு இரநூறு வீடியோ பக்கமா கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கோவிடுக்கு அப்புறம் இம்மீடியட்டா ஒரு ஒரு கிளாஸ் நடத்துனாங்க பகவத் மிஷன்ல அதுல கலந்துக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைச்சிது நான் என்ன இந்த இரநூறு வீடியோல கேட்டனோ அதே தான் அவங்க மூணு நாள்லயும் பேசினாங்க எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அது என்னன்னா அகத்துல வந்து இழக்கூடிய எண்ணங்களும் உணர்ச்சிகளும் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல நீங்க அத முயற்சி செஞ்சு மாத்தவே முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான்
நீங்க எந்த கால் எடுத்தீங்கனாலும் யார் இதை பத்தி பேசினாலும் பகவத்தையாரோட ஞாபகம் பெற்றவங்க யார் பேசினாலும் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் மெயினா வைப்பாங்க ஏன்னா அது அவ்வளவு எளிமை அது வந்து மனசுல நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்க மட்டும்தாங்க முடியும் அது வந்து அது அந்த புரிதல் மட்டும் நமக்குள்ள ஆழமா ஆழமான எப்படின்னா நம்ம நிறுத்திக்கணும் அதோட ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணும் நீங்க வந்து இது மனசுல ஏற்படுற எண்ணம் உணர்ச்சி நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லைன்னு நீங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்க வந்து அதுக்கு அடுத்த இதுக்கு போக முடியும் அதுக்கு போக முடியும்னா அந்த சென்ஸ் உங்க முயற்சினால இல்ல நீங்க ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுல வந்து நம்ம முயற்சினால நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு அடுத்த ஸ்டெப் தான் பிரச்சனையங்க ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய போட்டு வச்சிருக்கோம் உள்ள இங்க வர்றவங்க எல்லாமே எப்படின்னாங்க எல்லா இதுமே கரைச்சு குடிச்சவங்க தான் இங்க வந்து உடனே வந்து ஞான தெளிவு பெற முடியும் ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் போனோம்னா நமக்கு எது ஒர்க் ஆகும் எது ஒர்க் ஆகலன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா நம்ம அப்படி ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து இந்த ஒரு ஞானத்தை இந்த ஒரு அகத்தில் எதுவும் செய்ய முடியாது நமக்கு வேலை இல்லைங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து காதல கேட்டுட்டோம்னா இப்ப நீங்க புதுசா கேட்கறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து தான் இருக்கட்டும் நீங்க கேட்டுட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அதான் புரிதல் அதை வந்து உங்க கவனத்தை வச்சு ஒன்ஸ் அதை வந்து உள்ள போட்டுட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அதே வேலை செஞ்சாதான் உண்டு நீங்க போய் அதை மறுபடியும் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அது நம் நம் முயற்சி பண்ணி நிறைய தோத்து மறுபடியும் தான் ஒரு தெளிவுக்கு வந்தேன் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஞான முகம் அட்டன் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலயே கொரோனாக்கு அப்புறம் அட்டன் பண்ணாங்க நல்லா தெளிவு கிடைச்சிருச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஐயானோட பிரசன்ஸ் சரவணனையனோட ஸ்பீச் பகவதையனோட ஸ்பீச் சந்திரசேகர ஐயா ஆனந்த ஐயா இப்படி எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொரு கார்னர்ல வந்து ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல வந்து நமக்கு புரிய வைப்பாங்க மேட்ரு ஒண்ணுதான் அகத்துல ஒண்ணும் இல்லை அவ்வளவுதான் அது அவ்வளவு சிம்பிள் பட் ஆனா நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா நிறைய அறிவுல சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அதை வந்து கிளியர் பண்றதுக்கு வந்து வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல இருந்து அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க அதை ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்க உள்வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா மட்டும் போதும் அதுல வந்து நீங்க மறுபடியும் போய் அதுல போட்டு ஆராயணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஆஹ் அதை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பவே வந்து ஞானமுக மாற்றம் பண்ணணும் ஒரு தெளிவு வந்துடும் வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை வீட்டுல வந்து ஆஹ் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க ஒரு முப்பது அறுபது வயசு ஆகுது பையன் ஒரு பையன் இருக்கான் ஆஹ் வீட்டுல வந்தீங்கன்னா பிரச்சனை அதே பிரச்சனை தான் இருக்கும் மனைவி அதே மாதிரிதான் ஒரு சட்ட சத்துவங்கள் இருக்கும் பையன் சைடு வேலை சைடு எல்லா சூழ்நிலைகளும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும் பட் ஆனா உங்க மனநிலை மட்டும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அது வந்து ஒரு உங்க முயற்சினால இயங்குறது இல்லை உங்க புரிதல்னால அது ஒரு வேற பரிமாணத்துக்கு இருக்கும் அது அதை வந்து நீங்க எகெயின் நீங்க அது முயற்சி பண்ண 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 ஏன்னா நான் எப்பயுமே இந்த அனுபவ உரை கேட்கும் போது நான் முதல்ல பண்ண மிஸ்டேக் என்னன்னா இப்போ அனுபவம் பெற்றவங்க ஞானம் அடைஞ்சவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவா போயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்பப்போ அங்கங்க சொல்லுவாங்க அது வந்து நீங்க இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதை ஃப்ரீ ஃப்ளோவா போயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சரி நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கிட்டமே நமக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோவா போகலன்னு மறுபடியும் கொண்டு போய் தலை விட்டுருவோம் புரியுதுங்களா அங் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து நிதானம் இல்லை உங்க இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி அது மாறும் அதுதாங்க இப்போ வந்து ஐயா சொல்றது வந்து மனம் இப்படிதான் இயங்குது மனம் வந்து ஒரு அறிவி போல அது வந்து எண்ணமும் உணர்ச்சியும் அது வந்து காட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை நீங்க போய் வந்து தடுக்கிறதுனால மட்டும்தான் அது மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத உணர்வுகள் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச உணர்வுகள் நீங்க பிரிக்கிறதுனால மட்டும்தான் அது தேங்கி தேங்கி நிக்குது அதனால அது அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்படியே விட்டுருங்கிறது உங்க முயற்சினால விட முடியாது புரியுதுங்களா ஏத்துக்கிறதுன்னு சொல்றதோ இல்ல வந்து புறக்கணிங்கன்னு சொல்றதோ இல்ல விட்டுருங்கன்னு சொல்றதோ எல்லாமே உங்க நீங்க முயற்சி வச்சு செஞ்சீங்கன்னா மாட்டிடுவீங்க முயற்சி பண்ணவே கூடாதுங்க இதுல வந்து அந்த ஒரு ஒரு தெளிவான நுணுக்கம் தான் நமக்கு தேவை ஏன்னா ரெண்டு விஷயத்துல ஒண்ணு வந்து புற செயலை வந்து நம்ம கவனத்தோட செய்யறதும் வேலைகள் இருக்கும்போது புறத்துல வேலை இருக்கும்போது உங்க முழு கவனத்தை வந்து நீங்க புறத்துல செயல்ல செலுத்தி நீங்க நிதானமா செயலை செய்யலாம் அதே மாதிரி வெளியே எந்த விதமான செயலும் இல்ல நீங்க மனசுல வந்து உங்களுக்கு கண்ணா பின்னான்னு வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு வைங்களேன் நீங்க அப்ப வந்து நீங்க அந்த புறத்துக்கு அப்ளை பண்ற கவனத்தை அகத்துக்கு கொண்டு போய் நீங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது நம்ம சாட்சி பாவன
இந்த ஆன்மீக உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்குது அது வந்து அங்க வந்து கவனமே தேவையில்லைங்க அகத்துல வந்து கவனமே தேவையில்லை அத மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஏன்னா அறிவுங்கிறது தான் அந்த கவனம்ங்கிறது நீங்க வந்து எங்க வந்து அந்த வந்து உங்க கவனத்தை செலுத்துறீங்களோ அது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கட்டும் நெகட்டிவா இருக்கட்டும் அதுதான் வளரும் ஓகேங்களா இப்ப நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறதே நம்ம அந்த கவன கவனத்தை வந்து நம்ம புறத்துக்கு மட்டும் பயன்படுத்தினா போதுங்க அகத்துல அந்த கவனம் தேவையே கிடையாது நீங்க இது சும்மா இருக்கும்போது யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்க ஒரு சில டைம் சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து சும்மா இருக்கும்போது நீங்க கம்முன்னு உட்காந்து வந்து இப்போ எண்ணத்தையும் உணத்தையும் உணர்வையும் கவனிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க ஒன்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து கவனிங்க நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கனாலே அது உங்களுக்கு நின்று உங்களுக்கு ஒரு பய உணர்வு வருது அதை கவனிங்கன்னா வந்து பய உணர்வு தான் அதிகமா வரும் புரியுதுங்களா அது வந்து போகிறது நீங்க அந்த கவனங்கிறது வந்து உங்களுக்கு செயலுக்கு நீங்க பயன்படுத்தணும் அகத்துல வந்து நீங்க அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே உங்களுக்கு பயமா இருந்தாலும் ஓகே இல்ல வந்து இப்போ சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஓகே இல்ல வந்து துக்கமா இருந்தாலும் ஓகே அதுதான் உண்மை அதுதான் உங்ககிட்ட இருக்கிறது அதை நீங்க மாத்தவே முடியாது அதுதான் ஐயா சொல்றதுங்க ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நான் ஞானம் முகாம் இருக்கும்போது ஐயா சொன்னாரு ஒருத்தர் வைத்தவலின்னு எங்கிட்ட வந்து வர்றாரு ஆஹ் ஒருத்தர் வந்தாரு நான் வந்து அந்த வைத்தவலி அப்படித்தான்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான்னா வந்து இவ இவர்கிட்ட போய் அப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்றதுக்குதான் வந்து நம்ம இவர்கிட்ட போனோமான்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இப்படி டிசைன் டிசைனா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஐயா காமெடியா சொல்றாரு அவ்வளவு சிம்பிளா இருக்காரு ஏன்னா அதுதான் உண்மைங்க அவருனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவர் வாயமோ மந்திரமோ போட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது அவர் வந்து மனதனோட இயக்கத்தை நமக்கு வந்து படம் போட்டு காமிச்சிட்டாரு அவரோட நாப்பத்தி எட்டு வருஷ கஷ்டத்தை நமக்கு வந்து நாலே நாலு செகண்ட்ஸ் தான் என்ன சொல்ல போனாங்க அகத்துல ஒண்ணும் பண்ண தேவை இல்லப்பா அதோட முடிச்சிட்டாரு இதை விட வந்து ஒரு யூசர்ஸ் மேனுவல் வந்து யாருமே இதுக்கு மேல குடுத்தாலும் இதை மறுபடியும் நம்ம மறுபடியும் இதை டிசைன் டிசைனா நம்ம ஒரு ஒரு மேக்கப் பண்ணி ஏதோ ஒரு வேத விதத்துல சொன்னாதான் தவறங்க இது மாதிரி நெத்தி போட்டுல அடிச்ச மாதிரி வந்து சொல்லவே முடியாது நான் இதை இதை பத்தி நான் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கூட பேசுவேங்க ஆனா இப்போ ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அந்த ஒரு டாக் ஒன் ஹவர் டாக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இதைத்தான் பேசிருப்போம் நீங்க எந்த இதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதைத்தான் பே ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல இது வந்து நம்ம பேசும் போதெல்லாம் நமக்கே சிரிப்பு வந்துருங்க நீங்க ஒரு சிலர்ல வந்து ஒரு ஆறு மாசம் கேட்டவரா இருந்தா திரும்பி பாத்தீங்கன்னா அகத்துல ஒண்ணும் இல்ல இதை போய் ஆறு மாசம் நம்ம என்னத்தை போய் கேட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் நான் இதுக்கு உண்மையா சொல்ல போறேங்க ப்ரிப்பேரே பண்ணல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இந்த குரூப்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிற நண்பர் கூட சொன்னாரு ஒருத்தர் போன் பண்ணி எங்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு கால் இருக்குது ஏதோ ஒரு ஹிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பேசும்போது அப்ப மறந்துருவீங்க எங்க ஒண்ணு இல்ல அதை பத்தி பேசுறது என்னங்க ஹிண்ட் எடுக்கிறது என்னத்தை பேச முடியும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க அதுல அப்படின்னு காமெடியா சொல்றோம் பண்ணலாம் அந்த வழியில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரணாங்க ஒரு இடத்துல எல்லாருமே சிக்கணும் ஏன்னா சந்தோஷமாவே இருந்தோம்னா இது புரியாது ஏன்னா அதுலயே லாக் ஆயிரும் ஐயா சொல்றது அதுதான் எல்லாரும் சிக்கிறது என்னன்னா நமக்கு ஆனந்தமா இருக்கணும் நம்ம எப்பயுமே சிரிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எப்பயுமே ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கணும் ஞானிகள்லாம் வந்து எண்ணமே இல்லாத ஒரு இடத்துல இருக்கணும்னு ஏதோ ஒரு மாயைய உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க நம்ம மனசுலயே அது இருக்குங்க நால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை வருஷம் பொண்டாட்டி சேர்த்து ஒரு யோகா கிளாஸ் தான் எடுத்துட்டு போய் மூன்றரை மணிக்கு பச்சை தண்ணியில குளிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆறு மாசம் எல்லாம் பயணம் பண்ணி அப்புறம் அவங்க எங்க கூட பேசாம இருந்தாங்க என்ன நீ பாக்கல காலையில மூன்றரை மணிக்கு ஒரு ஒரு ஆறு மாசமே எழுப்பி விட்டு உட்கார வச்சுட்டு இருக்க என்னதான் சொல்ல வர ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்குள்ள இருக்க பிரச்சனையும் தீர்ல அது எல்லாமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றதுன்னாங்க அந்தந்த நேரத்துல நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நம்ம வந்து சரி அந்த பிரச்சனையில இருந்து மீண்டு வந்துடலாம் நமக்கு இவங்க சொல்யூஷன் தருவாங்க அவங்க சொல்யூஷன் தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு பக்கமா ஓடிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஐயா வந்து எப்பா கையிலயே இருக்கு நீங்க இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்குங்க உங்க இயல்பா புரிஞ்சுக்குங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இயல்புங்க வந்து இப்ப நம்ம அந்த இயல்பை வந்து யாராலையுமே விளக்க முடியாது அது வந்து நீங்களா தான் வந்து இதுல வந்து உள்ள உங்க புரிதல்னால மட்டும்தான் உங்களுனால இதை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் ஏன்னா ஒரு சிலர் ரொம்ப தைரியசாலியா இருப்பாங்க ஒரு சிலர் ரொம்ப பயந்த சுகமாம இருப்பாங்க ஒரு சிலர்
நம்ம நிதானமா இந்த புரிதலை ஒரு டைம் காதல கேட்டீங்கன்னா போதும் வந்து இந்த மாதிரி மனசுல பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை எண்ணம் அதான் வருது நீங்க அதை வந்து அதை வச்சு தான் நீங்க செயல் பண்றீங்க நீங்க புறத்துல மட்டும் உங்க கவனத்தை செலுத்தி நிதானமா புற செயல்களை செஞ்சீங்கன்னா போதும் அகத்துல நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க என்னதான் முட்டி மோதினீங்கனாலும் என்னதான் தியானம் பண்ணீங்கனாலும் என்னதான் வந்து வேற எதோ என்னென்ன வேலை பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு இருக்கிறதா அது உங்க சொத்து அதை வந்து யாருமே வந்து அதை அழிக்க முடியாது அது வந்து கடவுள் தந்த சொத்து அது வந்து நீங்க கடவுள் நம்புறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மனசுதான் கடவுள் கொடுத்த சொத்து அதை அப்படி வந்து ரொம்ப சிம்பிளா வந்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்ப வந்து ஏன்னா நிறைய வீடியோஸ் கேட்க கேட்க ஐயா வந்து எல்லா டாபிக்ஸ்லயும் பேசியிருக்காரு ஒரு இப்போ அவர் பேசிக்கிறது பார்த்தா ஒரு ஐநூறாயிரம் வீடியோ பேசியிருக்காருன்னு வைங்க நம்ம எல்லா வீடியோ புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க முத பாயிண்டே அதான் நமக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா ஏன்னா அவர் வந்து டோட்டல் மைண்ட் கான்சியஸ் மைண்டு மனோலயம் மனோநாசம் அதுக்கப்புறம் வந்து அகம்புறம் தாட் திங்கிங் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டாபிக்ஸ்ல பேசியிருக்காரு இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன வீடியோ தான் வருதுங்க எல்லாத்தையுமே கேட்டு குழம்பிக்காதுங்க ஏன்னா நான் அந்த தப்பு தான் பண்ணு புரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் வந்து ஒரு டவுட் நம்ம வந்து இப்போ ஞானி ஆயிட்டோம் ஐயா வந்து வரும்போது சொல்லித்தான் அனுப்புவாரு வந்து நீங்க ஒரு நாலு கொஸ்டின் கேட்பாரு நாலு கொஸ்டின் கேட்டு வந்து இப்போ நீங்க எல்லாம் ஞானி அப்படின்னு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாரு ஆனா நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்து வச்சிருக்க குப்பைகள் வந்து அதை வந்து நமக்கு ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க விடாது அதுதான் நம்ம பிரச்சனை இதையுமே வந்து ஐயா சொன்னதையுமே வந்து ஒரு கட்டத்துல விட்டுற சொல்லிடுவாரு நீங்க எதையுமே புடிச்சு வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒன்ஸ் அந்த தெளிவு வந்துருச்சுன்னா இதையும் விட்டுருங்க விட்டுட்டு போய் வேலையை பாருங்க நீங்க போய் வெளியே ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்கு வெளியே சும்மா இதை ஏன் போய் ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்த ஏன் புடிச்சுக்கிட்டு வந்து தொங்கி இருக்கிறீங்க அப்படின்னுதான் வந்து எப்பயுமே ஐயா வைக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ அதனால நான் ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல இருக்கிறமே சொன்ன மாதிரி தாங்க உங்களுக்கு ஏதோ கேள்விகள் இருந்தா என்னால என்னோட சிற்றறிவுக்கு எட்ட மாதிரி ஏன்னா நான் ஐயா மாதிரி எல்லாம் விளக்க தர முடியாதுங்க ஏன்னா ஏன்னா அறிவுங்கிறது அதுவும் வந்து ஒவ்வொருத்தரனோட அனுபவம் அந்த எல்லாமே பொறுத்துதான் வந்து அந்த அறிவும் சேருதுங்க நம்ம வந்து பொறுத்த மாதிரி ஒருத்தர் மாதிரி இருக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ டாக்டர் படிச்சவங்களுக்கு டாக்டர் தெரியும் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் தெரியும் காமர்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு காமர்ஸ் தெரியும் அந்த மாதிரி அந்த அறிவு வந்து வெளியிருந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறது அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து வர்றது நம்ம வெளியே செயல் நல்லா செய்ய முடியலன்னா கோர்ஸ் வந்து அதுக்கேத்த அறிவை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு அந்த செயலை வந்து நம்ம வந்து மென்மேலும் வந்து மேல கொண்டு போகணும் அதுதான் நம்ம பண்ண முடியுமா தவிர அறிவு மட்டும்தான் வளர்த்துக்க முடியுமா தவிர நீங்க மனசுல நீங்க வந்து எந்த எதையுமே மாத்த முடியாது இப்ப கூட வந்து நான் இது இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்சுங்க ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்ல இதுதான் என் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்சு நான் கூட உள்ள வரும்போது கூட ஒய்ஃப் பக்கத்து ரூம்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கூட சொன்னாங்க என்ன வந்து போறோம் ஏன்னா எனக்கும் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் எப்பயுமே ஆப்போசிட் இருந்து அவங்க வேற மாதிரி போச்சு அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு என்ன பேச போறீங்கன்னு தெரியல பக்கத்துல இருந்து கேக்குறேன் பட் ஆனா ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மாதிரி படப்படப்பு தான் இருந்தது இப்பவே கரண்ட் ஸ்டேட்டே அப்படித்தான் இருந்தது பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் அப்படியே ஃபுளோ உங்க உங்க கவனம் முழுக்க வந்து நீங்க உங்க ஸ்பீச்சில் இருக்கும்போது அந்த படப்படப்பு எல்லாமே வந்து இந்த படப்படப்பு எனர்ஜி வந்து இந்த ஸ்பீச்சா மாறி வெளியே வருது இப்ப கரண்டா என் மைண்ட்ல வந்து எதுவுமே இல்லை இந்த ஸ்பீச்ச சரி நம்ம இன்னைக்கு இது பண்ண போறோம் இதை வந்து நம்ம பேசிடுவோம் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா இது எதுவுமே நினைவுல இல்லைங்க அப்படியே வந்து இதாவே வந்துட்டு இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வருது ஸோ அவ்வளோதாங்க ஐயா எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே இதை கேட்க ஜாயின் பண்ண அனைவருக்கும் சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கேள்விகள் இருந்தால் இல்லை இது என்னால் முடிஞ்சதை நான் பதில் சொல்றேங்க நன்றிங்க நன்றி சபரீஷ் சார் நல்ல அகத்துல வேலை இல்லைங்கிறத எளிமையா சொல்லிட்டீங்க யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சுந்தர பாண்டியன் சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் ஹலோ சார் கேக்குதுங்களா வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க 
ஒரே பாயிண்ட் கரெக்டா அந்த நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்றத கரெக்டா தெளிவா திரும்ப திரும்ப சொல்லி நல்லா எங்களுக்கு புரிய வச்சுங்க ரொம்ப நன்றி என்னோட ஒரே சந்தேகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஞானம் அடைறதுக்கு முன்னாடியும் அடைஞ்ச பிறகும் நமக்கு உடல் நலத்துல ஏதாவது மாற்றங்களுக்கு தெரியுதா முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்தீங்க அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய ஹெல்த்ல என்ன மாதிரி ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா அதாவது அந்த மாதிரி உங்களுக்குங்களா சரிங்க ஐயா ஆஹ் அந்த கேள்விக்கு நன்றிங்க ஐயா நான் எதையுமே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அவுட் புட்டே நான் எதிர்பார்க்கலைங்க ஐயா நீங்க கேட்கற கேள்வி எனக்கு நல்லா புரியுதுங்க ஐயா ஆனா ஐயா சொல்றது அதாங்க நீங்க வந்து இது ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் 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 நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ண செட் பண்ண அது நமக்கு வந்து அது என்ன சொல்றதுங்க அது வந்து ஒரு தடையா தான் அங்க நிக்கும்னு என்னோட கருத்துங்க ஐயா ஏன்னா நான் அது எதுவுமே செட் பண்ணல ஐயா வந்து மனசுல விட்டுருங்கன்னே எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து நிறைய பிரச்சனை எனக்கு பிரச்சனை இல்லாம இல்ல நான் பத்து வருஷமா கொஞ்சம் பேச்சுலர் லைஃப்ல இருந்தேன் அதுல வந்து இப்போ அல்சர் பிரச்சனை கொஞ்சம் ஜிஆர்டி பிரச்சனை எல்லாம் ரொம்ப சீவியர் இருந்தது எனக்கு வந்து தண்ணி குடிச்சாலே வந்து அந்த மாதிரி ஆஹ் இது வந்துடும் ரெஃப்ளெக்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப சீவியரான ஸ்டேட்ல இருந்தேன் பட் ஆனா நான் அதை என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஞானத்து மூலியமா நான் அதை மாத்தலிங்க என்னோட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நான் மாத்திட்டேன் ஃபுட்ல வந்து நமக்கு நிறைய வந்து இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு நோ ஆயில் நோ பாயில் அந்த மாதிரி வந்து இயற்கையான உணவுகள் இந்த மாதிரி ஆயில் ஐட்டம் ஃபுல்லா கம்மி பண்றது ஃப்ரூட்ஸ் இன்டேக் அதிகம் பண்றது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல செயல்ல அதை நான் இது பண்ணி மாத்திரை எடுக்காமலே எனக்கு ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அதுல கியூர் ஆயிடுச்சுங்க அந்த மாதிரி நம்ம உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்கோ அது தெரிஞ்சுக்குங்க எதனால அது நம்ம உடம்புக்கு வந்திருக்கு ஏன்னா இது என்னோட உடம்புக்கு நான் கண்டுபிடிச்சது வெளியே சாப்பிட்ட சாப்பாடுங்க ஐயா நான் வந்து சொன்ன மாதிரி நான் வெளியே சாப்பிட்றதுனால ஃபுல்லா நைட் நிறைய சாப்பிட்டுதான் எனக்கு இந்த பிரச்சனை பண்ணேன் ஃபுட்ல ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்டாப் பண்ணேன் எல்லாத்தையுமே நான் வெஜ் ஸ்டாப் பண்ணேன் ஆயில் ஐட்டம்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணேன் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணேன் வந்து இந்த மாதிரி வெண்பூசணி ஜூஸ் வந்து தேங்காய் பால் வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாங் டயட் கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணி அது வந்து எனக்கு ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிது எனக்குறது <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 நன்றி சபரீஷ் சார் உங்களோட பகிர்ந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்றாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க விரைவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்